，你无道。白家的事情没你想的那么简单，你最好别再趟这趟浑水了。我的事不用你管，告诉晴天，洗干净脖子等我。无道，你保下我已经很感恩了，剩下的事情让我自己去处理吧。按照以往经验推断，她应该是晴天的女主角，怎么对我好感度这么高？难道他们是相爱相杀的男女主？晴天助白元熙崛起，最终收复白家。晴天这厮竟然是退役狂魔，果然还是来了。洞察天赋，这可是好东西啊！你出了这么大的事，那些觊觎家主之位的人岂会放过你？我，走吧，我送你回家。在我人生最低谷之时，唯有因无道不惜动用家族力量，倾力相助。这份人情，我该怎么还？大小姐，族规规定，女眷不能进入议事厅。昨天我还在这里主持会议，今天怎么就不能进了？啊，那我就不清楚了。你给我滚开！嗯、啊，白云溪，你怎么回来了？我能回来，你们很失望吧？白云溪，你私犯文物，坏了族规。如今我是白家家主，这里已经轮不到你做主了。女子岂能抛头露脸？私犯文物，这可是白家的大忌。老二当家，众人归心。我不与你们这些老古董讲话。我爷爷在哪儿？老爷子昨夜已经被你气死了。我我不信。那我大哥呢？他绝不会允许你这样对我。二叔说的没错，爷爷已经被你气死了。哥，你为什么帮他们？我明白了。是你背叛了我！<笑>你明白的已经太晚了。你们想扳倒我，没那么容易。我白云溪平日里对你们不薄，你们若是还记得我的恩情，就出手助我一臂之力。白董平日里对我们不错，我们不能看着他受欺负。做人要讲义气，我挺白董。玉龙少爷，束手就擒吧！就凭你们一群杂毛！轮到你了！鹰无道，鹰小儿，这里是我白家议事大厅，岂容你撒野？鹰无道，我们白银两家向来井水不犯河水，你现在插手我们家族内务，是想向我白家宣战吗？宣战，不错的提议，那便宣战吧。旁人怕你阴家，我白家可不怕。既然宣战。那便战！玉龙上！呃，好强的内力！他真的只是附加纨绔吗？哼，来尝尝我的三十六品雪莲飞刀，漫天飞雨！老子的拳头可是不惧刀枪的，区区几把飞刀，能奈我何？这收容拳不错，我要定了！你。你偷袭？怎么可能？玉龙竟然被击败了！反派点是什么？又有什么用啊？我们反派真惨，永远比天骄矮一头。无道，他为了我不惜与白家宣战，普天之下还有哪个男子能比得了他？鹰无道，你竟敢当众杀害我白家人，你简直目无王法！郭总。人证物证俱在，拿人吧。你是说杀了护卫，抢劫了那批归国文物，都是白耀宗指使的？不错，文物上面有残留指纹，一查便知。冤枉啊！我没有碰过这些文物，都是白玉龙搞的。不好，说漏嘴了。不对，我压根就不知道你们在说什么。什么打劫文物，跟我半毛钱关系都没有。那你亲手杀死自己的父亲白朝恩，此事也不认了。毁谤！我告你毁谤啊！我与父亲父慈子孝，苍天可见。若我有半句虚言，就让父亲把我带走。什么什么情况？孽障！你下毒弑父
。天底下怎么会有你这样狠心的逆子？啊、竟然被吓破了苦胆。白老爷子，你真是被白耀宗谋害的吗？哎，家门不幸啊！你确实是被冤枉的，我在这里正式向你们道歉。应无道，对不起。收队。哼，你等着被投诉吧。从今日起，我不再担任白家家主，家主由白云溪接任，所有人不得有异议。是是是，云溪。你要与殷家永世修好，不得忘记今日的恩情。我知道。你们回头把灵牌相片给老二换上，一切照旧，就当是我这个做爹的，给他最后的体面了。是是是。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！阴煞古鞭。什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿嘿。小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生。你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释。那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼，正面刚，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了